গুড মর্নিং আজ টোয়েন্টি নাইন্থ ডিসেম্বর আর এখন ঘড়িতে সময় হয়ে গেছে সকাল ছটা বেজে পনেরো মিনিট স্টোরি অফ লেন্সের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা এখন বেরোবো জঙ্গল সাফারির জন্য এবং যে রেঞ্জ মানে যে জোনে আমরা জঙ্গল সাফারিটা করব সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল জোন বা যেটাকে বলা হয় কোহরা জোন জঙ্গল ওপেন হয় ওই সকাল সাতটা বেজে পনেরো মিনিট এবং সাড়ে সাতটা থেকে এন্ট্রি দেওয়া হয় কিন্তু আমাদেরকে একটু আগে বেরোতে হবে তো আমাদের যিনি আজকে আমাদের সাফারি করাবেন উনি বলেছেন সাড়ে ছটার সময় আমাদের হোটেলে আসবেন এই এই হোটেল থেকে আমরা সাড়ে ছটার সময় বেরিয়ে যাব এখন এই সময়ে তো একটু ভিড় থাকে মানে লম্বা কিউ হয় সেই জন্য একটু আগেই বেরোনোর চেষ্টা করছি কাজিরাঙাতে কিন্তু ঠান্ডা একেবারেই নেই মানে খুবই কম ঠান্ডা কলকাতায় যেমন আমাদের ঠান্ডা কম থাকে কাজিরাঙাতেও তাই এ আমাদের গাড়ি এসে গেছে দাদা ওদিকে গেছে এন্ট্রি করতে এতে এই গাড়িটাতে করে আজকে আমরা যাব বাবলু দা কেমন আছেন একদম ভালো গুড মর্নিং বাবলু দার সাথে আবার আমি মিট করলাম চার বছর পর আমি দু হাজার উনিশে এসেছিলাম বাবলু দা আমাকে একাই জিপসিতে করে ঘুরিয়েছিল বাবলু দা এবারেও সামনে গিয়ে যে এশিয়ান হাইওয়ে ওয়ান আছে সেটা ক্রস করে উল্টো দিকে সোজা যেতে হবে কতটা মোটামুটি এখান থেকে ছয় সাত কিলোমিটার না না টু অ্যান্ড হাফ কিলোমিটার টু অ্যান্ড হাফ কিলোমিটার এখান থেকে যেতে হবে তবে আমরা সেন্ট্রাল রেঞ্জের এন্ট্রি গেটে পৌঁছাবো সামনে চা বাগানটা কিন্তু দারুণ লাগে ওই যে গোলমরিচ গাছগুলো আছে কোনগুলো গোলমরিচ পিপার্স গুলো ওই যেগুলোতে গায়ে গায়ে পাতা নেমে এসছে এই যে এগুলো 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 গোলমরিচ গাছ তাই তো আচ্ছা আচ্ছা এই পাতার মতো নেমে এসছে এগুলো হচ্ছে গোলমরিচ গাছ কাজিরাঙা যখন আপনারা আসবেন আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে বাবলুদার নাম্বার দিয়ে দেবো বাবলুদার সাথে আপনারা ইয়ে সাফারিটা করবেন এটা একটা অন্যই লেভেল অন্যই মজা আমি দু হাজার উনিশে যখন এসছিলাম আর এখন সেন্ট্রাল রেঞ্জে যাচ্ছি তো আমি সেন্ট্রাল রেঞ্জেই করেছিলাম বাবলুদা বোধ হয় চার ঘন্টা আমায় ঘোরানোর পর আমাকে ছেড়েছিল হোটেলে আমার হোটেলে চেক আউট টাইম পেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন এমনকি সেবারে আমরা এসছিলাম বাবলুদা একজন একটা বোধ হয় কিলিং হয়েছিল মানে একটা একটা টাইগার বা কিছু একটা ওই একটা বোধ হয় বাফেলোকে কিল করে সেখানে আমি আধ ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম আধ ঘন্টার পর বাবলুদা বলছিল আরও এক ঘন্টা দাঁড়াবো আমি বললাম যে আর টাইম হবে না তো আপনারা এলে বাবলুদার সাথে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনারা বাবলুদার সাথে যাবেন এই যে আমরা এই কোহারা মার্কেটের গেটটা ক্রস করলাম এখান থেকে আরো মোটামুটি দেড় কিলোমিটার থেকে দু কিলোমিটার এগিয়ে যেতে হবে তারপর আমরা গেটে পৌঁছে যাব আগে এবার আমি মার্চে এসছিলাম তো এখন ডিসেম্বর তো ডিসেম্বরে একটু ভিড় হয় তাই তো মেনলি কোন টাইমটাতে এলে বেটার মানে জানুয়ারি 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 ফিফটিন থেকে পরে অন্য সময় টাইম হবে না সেজন্য আমি ডিসেম্বরেই এসছি বাবলুদা বারণ করেছিল কিন্তু আবারও আসবো কাজিরাঙা হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট ন্যাশনাল পার্কস ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার যত ন্যাশনাল পার্কে আমি আগে সব জায়গায় করেছি টপ থ্রি এর মধ্যে কাজিরাঙা সব সময় থাকবে আমার কাছে কাজিরাঙা আমি বারবার আসবো এটা আমার সেকেন্ড টাইম আবার আসবো কাজিরাঙা আমরা এখন সেন্ট্রাল রেঞ্জের গেটে পৌঁছে গেছি গেট ওপেন হয় সাড়ে সাতটার সময় আর আজকে এখন তো গাড়ি অনেক বেশি ডিসেম্বর মাস একটু টাইম লাগছে আমাদের কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে প্লাস্টিক অ্যালাউড না তো কোনো রকমের প্লাস্টিকের ব্যাগ এখানে কিন্তু আপনারা আনবেন না তো গেটের মুখে এখানে যেমন চেকিং হচ্ছে দেখুন এই পেছনে এই পেছনে আমাদের চেকিং হলো চেকিং হয়ে তারপর একে একে ভেতরে 
এন্ট্রি করতে দেবে এখানে কোনো রকমের প্লাস্টিকের জিনিস আনা চলবে না আমরা এন্ট্রি করলাম ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে এই সেন্ট্রাল রেঞ্জ যেটা আছে এই সেন্ট্রাল রেঞ্জ মেনলি হচ্ছে গ্র্যাসল্যান্ড মানে এখানে অনেকটা জায়গা আপনি পাবেন যেটা হচ্ছে গ্র্যাসল্যান্ড আর পেছনের দিকে কিছু বড় বড় গাছ আছে আর যেহেতু এখানে গ্র্যাসল্যান্ড বেশি সেই জন্য সাইটিং হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে এখন ডিসেম্বর মাস আরও কিছুদিন পরে কি হয় না এখানে যতটা ঘাস আছে এগুলোকে আরও কুড়িয়ে ফেলা হয় কুড়িয়ে ফেলার জন্য ঘাসের যে হাইটটা সেটা আরও অনেকটা কমে যায় সেই জন্য আরও দূর পর্যন্ত দেখা যায় এই দেখুন এই সামনে দেখা যাচ্ছে এখানে রয়েছে এগুলো হচ্ছে হক দিয়ে অনেকগুলো আছে বিউটিফুল কাজ রাখা এই সামনের অ্যাপ্রোচিং রোড দেখ দেখুন আচ্ছা সামনে এই যে টাওয়ারের মতো জায়গাটা রয়েছে এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট রাইড জোন এখান থেকে স্টার্ট হয় তো সেকেন্ড এই দিকে স্টার্ট হবে আচ্ছা সেকেন্ড ফার্স্ট এখান থেকে এন্ড হবে আচ্ছা এখানে এন্ড হবে এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট রাইড রাইড জোন সেকেন্ড এলিফ্যান্ট রাইড জোন এর फुलगल नाम स्पाइडर फ्लावर जेनारे रोर जो डान रोर जो पटी है সেই জায়গাতে রাইনোর যে পটি হয় সেই জায়গাতে এই ফ্লাওয়ার গুলো বেশি পাওয়া যায় সেন্ট্রাল রেঞ্জে কি রাইনোর কাউন্ট বেশি আছে এরকম কিছু এখানে ওয়েস্টার্ন রেঞ্জে মানে কাজিরঙ্গের মধ্যে ওয়েস্টার্ন রেঞ্জে যেটা বাগড়ি বলে বাগড়ি বাগড়ি রেঞ্জটা মোটামুটি 40% রাইনোর বাগড়ি বাগড়ি রেঞ্জে এই যে সামনে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে হক ডিয়ার অনেকটা দূরে আছে জুম করে খুব একটা ভালো দেখা যাবে না কিন্তু মানে প্রচুর রয়েছে कथाश करे डिसेम्बर मास এখন এত বেশি গাড়ি ঢুকলে কি হয় না ওরাও তো বিভ্রান্ত হয় জেনারেলি দেখা পাওয়া যায় না কিন্তু আজকে আমরা পুরো একটা এলিফ্যান্টের পুরো একটা গ্রুপ দেখলাম এখানে যদি একটু ফাঁকার মধ্যে এসে তাহলে তো প্রচুর সাইটিং হয় আগেরবার এসে আমি এখানে পাইথন দেখেছিলাম ইগল যেটা বাবলুদা বলল ইগল দেখেছিলাম মনিটার লিজার্ট ছিল রাস্তার ওপরে মনিটার লিজার্ট ওয়াইল্ড বাফেলো রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকছে দাঁড়িয়েছিল ওয়াইল্ড বাফেলো রায়নো তো আছেই खुब তো ফেব্রুয়ারির এন্ডের দিকেও আপনারা কিন্তু এখানে কাজিরাঙা ভিজিট করতে পারেন ফেব্রুয়ারি মার্চ খুব ভালো টাইম সেটা এপ্রিল এপ্রিলেও ঠিকঠাক না হ্যাঁ এপ্রিলেও হ্যাঁ যে এখানে অনেক রয়েছে বার হেডেড গিজ এগুলো সব সাইবেরিয়া থেকে আসে এখানে অনেকগুলো রয়েছে আর এই সামনে রয়েছে আবার একটা হাতির দল ওই এখানে একটা ইন্ডিয়ান রোলার উড়ে গেল আর তার ঠিক সামনেই রয়েছে ওয়াইল্ড হাতির দল দুটো বাচ্চা হাতিও রয়েছে এখানে দেখুন কতগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অনেক দিন হ্যাঁ ওপেন বিল স্টক আমি শামুক ভাঙা বলি আচ্ছা ওই উপরে যে পাখিটা রয়েছে এটা হচ্ছে ওপেন বিল স্টক আপনারা কাজিরাঙা আসুন এলিফ্যান্ট যেটা বলছিলাম একটু আগে আপনাদের এলিফ্যান্ট গ্র্যাস 
এইযে গ্রাস গুলো আছে এগুলো হচ্ছে এলিফ্যান্টের হচ্ছে খুব পছন্দের খাবার এলিফ্যান্টটা এখন খাবার খেতে ব্যস্ত কত কাছে হার্ডলি কত হবে এটা তিরিশ মিটার হবে এখান থেকে হার্ডলি তিরিশ মিটার দূরে এতগুলো ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট জল জল খেতে আসছে মনে হচ্ছে অনেক ভালো এখানে রেড ফ্লাওয়ার গুলো আসছে ও রেড ফ্লাওয়ার খুব ভালো লাগে ওই সময় আপনার ফ্লাওয়ার গুলো আসছে এটা ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্লাওয়ারটা আসবে তারপরে আপনি অনেক বার্ডস এখানে পাওয়া যায় লস অফ বার্ডস এখানে আপনি পাবে ওই ফ্লাওয়ার গুলো পরে হ্যাঁ এইগুলো শিমল গাছ শিমল গাছ আমরা এখন সামনে যাচ্ছি সামনে একটা টাওয়ার আছে এটার নাম হচ্ছে ডাফলং টাওয়ার এই এই টাওয়ারে উঠে এখান থেকে আপনি কিছু সাইটিং পেলেও পেতে পারেন ওই সামনে যে টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে ডাফলং টাওয়ার হ্যাঁ আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম ডাফলং টাওয়ারে এই যে সামনের এরিয়াটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না এখানে প্রচুর ওয়াইল্ড বাফেলো পাওয়া যায় আর কিছু কিছু লিজার্ট মনিটার লিজার্টও দেখতে পাওয়া যায় আগেরবার আমি যখন এসছিলাম এখানে এই জায়গাটাতে দেখেছিলাম বেশ কয়েকটা মনিটার লিজার্ট এখন তো ঠান্ডাটা একটু বেশি আর এখানে এখন তো পেছন দিকে দেখুন এই ঘাসের যে হাইট সে হাইটটা কিন্তু অনেক বেশি সেই জন্য সাইটিং করার জন্য কিন্তু ডিসেম ডিসেম্বর মাসটা খুব যে বেটার সেটা আমি বলবো না এই ঘাসগুলো যখন এলিফ্যান্ট গ্রাস যখন পুড়িয়ে দেওয়া হবে পুড়িয়ে দেওয়ার পরে হাইট একদম কমে যায় একদম গ্রাউন্ড লেভেলে চলে আসে তখন কিন্তু সাইটিংটা অনেক বেটার হয় চলুন ওপরে যায় ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেতে পারে দেখি কিছু দেখা যায় কি না সামনে কিছু ওয়াটার বডি আছে এই জায়গাতে আগেরবার যখন এসছিলাম এখানে একটা কিলিং হয়েছিল মানে কোনো একটা বাঘ কোনো একটা বাফেলাকে কিল করে রেখে গিয়েছিল তো আমি অনেকক্ষণ ওয়েট করেছিলাম এখানে ওয়েট করেও কিন্তু সে এখনও ফিরে আসেনি তখন এই টাওয়ারটার থেকে না খুব ভালো ভিউ পাওয়া যায় চারিদিকে ওই দূরে একটা দেখা যাচ্ছে একটা রাইনো আর তার সাথে একটা বেবি রাইনো রয়েছে হ্যাঁ ভিউটাও খুব সুন্দর সামনে যে ওয়াটার বডি রয়েছে এই ওয়াটার বডির কাছে সাইটিং হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে ওই দূরে অনেক প্রচুর পাখি রয়েছে কিছু ব্ল্যাক হেডেড টর্ক রয়েছে মনে হচ্ছে ওইদিকে না ওই যে ওই যে ওই দেখো রেড রেড পা গুলো রয়েছে না আর ওইটা হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক হেডেড স্টক এই যে একটা ইগল এ দেখুন এটা ওই গাছে বসেছিল এটা কি স্পিসিস এটা ক্রেস্টেড সারপেন্ট ইগল ক্রেস্টেড সারপেন্ট ইগল এখানে ওখানে মনে হচ্ছে আরো আছে বলে আরো আছে তো এখানে বিভিন্ন স্পিসিসের ইগল পাওয়া যায় আগেরবারও দেখেছিলাম এবারেও দেখতে পেলাম গাজিরা কোনো হতাশ করে না কোনো দিন করে না এবারেও তাই আমরা দারুণ সাইটিং হচ্ছে এবারে এই আমরা এখানে দাঁড়ালাম এখানে রয়েছে দুটো রাইনো ওই দূরে রয়েছে দুটো রাইনো আর এখানে রয়েছে অনেকগুলো আর অনেকগুলো রয়েছে ওয়াইল্ড বাফেলো ওগুলো বাফেলোর বেবি হ্যাঁ একটু জুম যদি করি আমি এখানে আর ভালো বোঝা যায় ওই যে দূরে রয়েছে দুটো রাইনো আর এখানে এই বাফেলোগুলো আর তার সাথে রয়েছে বেবি বাফেলো কাজিরাঙা সেন্ট্রাল রেঞ্জের এই জায়গাটা হচ্ছে ডেন্স ফরেস্ট মানে এখানে আপনি অনেক বড় বড় গাছ দেখতে পাবেন এন্ট্রি করার পর আমরা জেনারেলি গ্র্যাসল্যান্ড দেখেছিলাম কিন্তু এই জায়গাটাতে 
বড় বড় গাছ আছে এই যে এই গাছের উপর যে এই আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না এগুলো হচ্ছে বাঘের আঁচড় মানে এই এরিয়াতে বাঘ আছে তো সেটা হচ্ছে তার প্রমাণ কতটা উঁচু পর্যন্ত হয়ে যেত প্রায় সিক্স টু সেভেন ফিট ওপর পর্যন্ত আঁচড়টা আছে এখানে ক্যামেরাগুলো আর নেই না এখন ক্যামেরাগুলো ইয়ে করছে আচ্ছা আর ওটা প্রথম ফেব্রুয়ারি মাসে করবে আচ্ছা ফেব্রুয়ারি মাসে আবার লাগিয়ে দেয় আবার লাগিয়েছে সামনের জায়গাটা একটু দেখুন সামনের যে এনভায়রনমেন্ট সামনের যে অ্যাটমসফিয়ার সেটা একটু দেখুন অসাধারণ रोधर समय टाटल गो बैसे रोद पथे आगे गए देखी थे देखते पा बारे खूब सुंदर देखते लगे स्नैप्स दीची अपने देखने आगे बार जो इस कजिरांगा तक टाटल गो के देखे इन आगे बार भिजिटर छवि ब्राउन कलर रुडिसियल डाक দেখা যাচ্ছে না হয়তো ক্যামেরাতে খালি চোখে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে দেখুন সাফারি মানে তো শুধুমাত্র সাইটিং হবে সেটা তো নয় পাশাপাশি যে হ্যাবিটেট সেটাকেও আপনাকে দেখতে হবে যে এখানকার এনভায়রনমেন্ট কীরকম হ্যাবিটেট তার সাথে পুরো যে ন্যাচারাল বিউটি সেটাকেও আপনাকে এনজয় করতে হবে সেটাকে উপভোগ করতে হবে সাইটিংটা তো বড় কথা নয় সেটা আমরা বারবার আসি তো এটার প্রতি একটা ভালোবাসা আপনার থাকা দরকার সাইটিং তো হয়ে যাবে কখনো না কখনো কিন্তু এই জঙ্গলটাকে ভালোবাসতে হবে প্রথম কথা দারুণ এই জায়গাটা দেখুন দারুণ পুরো একদম গ্র্যাব পুরো দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সবুজ মাঝখানে লেক দারুণ বাড়িটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফরেস্ট ক্যাম্প তো আমাদের এই সাফারি প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসছে আমরা এখানে এখানে যে ফরেস্ট ক্যাম্প আছে তার সামনে দাঁড়ালাম এখানে একটা এখানে একটা ওয়াটার বডি রয়েছে दारूण कर সেন্ট্রাল জোনে আমাদের সাফারি শেষ হয়ে গেল এখন টাইম হয়ে গেছে প্রায় দশটা বেজে পনেরো মিনিট তো আমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে এলাম এখন সোজা চলে যাবো হোটেলে হোটেলে গিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে হবে সাফারি শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম দারুণ ছিল আমাদের এই সাফারি আমাদের ইনিশিয়ালি প্ল্যান ছিল যে আমরা আমরা আজকে এই সাফারিটা করার পর এখানে ব্রেকফাস্ট করে চেক আউট করবো কিন্তু মাঝখানে প্ল্যান চেঞ্জ করলাম আমরা ওয়েস্টার্ন রেঞ্জ যেটা আছে সেখানেও সাফারি করব কিন্তু সেটা পোস্ট লাঞ্চ দেড়টার থেকে হবে তো আমরা এখান থেকে চেক আউট করব চেক আউট করে তারপর লাগেজপত্র সব গাড়িতে লোড করে এখান থেকে ডিরেক্ট বেরিয়ে যাব তারপর 
দেড়টার থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন রেঞ্জে সাফারি করে তারপর আমরা সাড়ে চারটের পর গুয়াহাটি বেরোবো তো সেই সাফারির যে ভিডিও সেটা আমার পরের পর্বে আসবে এবং আপনারা কমেন্ট করে জানান যে এই সেন্ট্রাল রেঞ্জের সাফারি আপনাদের কেমন লাগলো আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন আমার চ্যানেল স্টোরি অফ লেন্স এটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন ধন্যবাদ